കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ വിവിധ തരം ഉദ്യാന ഘടകങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഉദ്യാന ഘടകത്തെയും വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി പുൽത്തകിടി അഥവാ ലോൺ ഒരു പുൽത്തകിടി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മനോഹരമായി വെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പുല്ലുകൾ കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പുൽത്തകിടി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ ഉദ്യാനങ്ങളായാലും സ്വകാര്യ ഉദ്യാനങ്ങളായാലും ഒക്കെ പുൽത്തകിടി ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകം തന്നെയാണ് ഉദ്യാനത്തിനുള്ളിൽ വളരെ ഊഷ്മളമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം പുൽത്തകിടി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു കഠിനാധ്വാനത്തിനൊക്കെ ശേഷം മനസ്സിലെ പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്ക് അയവ് വരുത്താൻ അല്പസമയം വിശ്രമിക്കാൻ പുൽത്തകിടി പോലെ അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു സ്ഥലം ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു ഉദ്യാനത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പുൽത്തകിടുകൾ ഉദ്യാനത്തിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിലും മണ്ണൊലിപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നതിലും ഒക്കെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പുൽത്തകിടി നിർമ്മിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് യോജിച്ച ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായും പാലിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു പുൽത്തകിടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും പുല്ലുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ തണലിൽ നന്നായി വളരുകയില്ല അതിനാൽ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം മണ്ണിലെ ഈർപ്പവും നീർവാർഷയുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വലിയ മരങ്ങളുടെ ചുവടുകൾ പുൽത്തകിടി നിർമ്മിക്കുവാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമല്ല മാത്രമല്ല ഈ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഇലകൾ ആ പരിസരം വൃത്തികേടാക്കുകയും ചെയ്യും പുല്ലിനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ബെർമുഡ ഗ്രാസ് അഥവാ കറുകപ്പുല്ല് കൊറിയൻ ഗ്രാസ് കാർപ്പറ്റ് ഗ്രാസ് കിക്കിയോ ഗ്രാസ് മുതലായ പുല്ലിനങ്ങൾ നമുക്ക് പുൽത്തകിടി നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണയായി ധാരാളം സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച പുല്ലിനങ്ങളാണ് ഇവ എന്നാൽ തണലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച പുല്ലിനമാണ് ബഫലോ ഗ്രാസ് അടുത്തതായി പുൽത്തകിടിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഫലപുഷ്ടിയുള്ള എക്കൽ മണ്ണാണ് ഏറ്റവും യോജിച്ചത് മണ്ണിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അധികമുള്ള വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ചെറിയ തോതിലുള്ള അമ്ലത്വം ഉള്ള മണ്ണാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് സോയിൽ കുറച്ച് അസിഡിക് ആയിരിക്കണം അതേസമയം അമ്ലത്വം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ കുമ്മായം ഇട്ടു കൊടുക്കുകയും വേണം അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലാൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ അഥവാ നിലമൊരുക്കലാണ് പുൽത്തകിടി ഉണ്ടാക്കേണ്ട സ്ഥലം ആദ്യം ഒരുവിധം നിരപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നരയടി ആഴത്തിൽ കിളച്ച് കട്ടകളൊക്കെ ഉടച്ച് നല്ലവണ്ണം നിരപ്പാക്കണം നിലമൊരുക്കൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയും കരുതലോടെയും വേണം ചെയ്യാൻ കിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മേൽമണ്ണ് പ്രത്യേകം മാറ്റി വയ്ക്കുകയും കിളച്ച് നിരപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മുകളിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുകയും വേണം അതുപോലെ കിളയ്ക്കുമ്പോൾ മറ്റ് കളകളുടെയൊക്കെ വേരോ തണ്ടോ കിഴങ്ങുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ പൂർണ്ണമായും മാറ്റുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണയായി വേനൽക്കാലത്താണ് നമ്മൾ നിലമൊരുക്കുന്നത് കിളച്ച് നിരപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് കളകളും കീടങ്ങളും നശിക്കുന്നതിനായി ഇട്ടിരിക്കണം ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ മണ്ണിളക്കുകയും അവശേഷിക്കുന്ന കട്ടകളൊക്കെ ഉടച്ച് നിരപ്പാക്കുകയും ചെയ്യണം നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ ജൈവവളങ്ങൾ നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ജൈവവളം ഇട്ടുകൊടുത്താൽ ഈ മണ്ണിൽ കളകളുടെയൊക്കെ വിത്ത് വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ വളക്കൂർ ഇല്ലാത്ത മണ്ണാണെങ്കിൽ ദൈവവളം നന്നായി ഉണക്കി പൊടിച്ച് മണ്ണിൽ ഒരേപോലെ ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പുതുതായി കിളച്ച് നിരപ്പാക്കിയ മണ്ണ് ഉറയ്ക്കുവാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും മഴ നന്നായി ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഒരു മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മണ്ണ് ഉറച്ചു കിട്ടും എന്നാൽ മഴ അധികം ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണ് ഉറച്ചു കിട്ടുന്നതിന് കിളച്ചിട്ട സ്ഥലം വെള്ളം ഒഴുകത്തക്ക വണ്ണം നന്നായി നനയ്ക്കണം വെള്ളം ഒഴുകി പോകാതിരിക്കാനായി ചുറ്റിലും അല്പം മണ്ണ് ഉയർത്തി ചെറിയ ബണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കണം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന കുഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ മണ്ണിട്ട് നിരപ്പാക്കുകയും വേണം ഇതുപോലെ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ മണ്ണുറയ്ക്കുകയും നിരപ്പായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം കളകൾ മുളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങും അവയെ അപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റിക്കളയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പുൽത്തകിടുകൾ എപ്പോഴും ഒരേ നിരപ്പിലുള്ളതായിരിക്കണമെന്നില്ല പൊങ്ങിയും താഴ്ന്നുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്ന പുൽത്തകിടികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പുൽത്തകിടിയിലെ കുന്നുകളും ചെരുവുകളുമൊക്കെ കലാപരമായി സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്കതിനെ കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കാവ